Assalamualaikum Grade Six. I hope you're all doing wonderful. मैं हूं आपकी मैथ्स की टीचर सबा और हम स्टार्ट करेंगे आज आपकी बुक का चैप्टर नंबर एट इंट्रोडक्शन टू एल जेब्रा सो लेट्स गो लर्न सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट एल जेब्रा एल जेब्रा इज अ वेरी कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन मैथ्स ठीक है सम ऑफ यू आर गोइंग टू हेट इट बट मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग टू लव इट क्योंकि काफ़ी सिंपल होता है काफ़ी एक्साइटिंग होता है और इसमें आपका ब्रेन जो है बहुत ज़्यादा चैलेंज होता है क्यों क्योंकि लेटर्स को वैल्यूज असाइन की जाती हैं और आपने फिगर आउट करना होता है कि क्या वैल्यू दी गई है उस लेटर को तो बेसिकली अलजबरा में होता ये है लेटर्स कैन बी असाइन वैल्यूज अब यहाँ पर आप करते ये हो कि बेसिकली फॉर एग्जाम्पल मैंने बी रख दिया एंड बी की कोई भी वैल्यू हो सकती है बी को मैं थ्री की वैल्यू दे सकती हूँ बी को मैं सिक्स की वैल्यू दे सकती हूँ बी को मैं फोर थाउजेंड की वैल्यू दे सकती हूँ दैट इज अप टू मी सो इन दिस वे अलजबरा में आप डिफरेंट लेटर्स को वैल्यू असाइन करते हो एंड देन यू कैन यूज देम टू मेजर डिफरेंट थिंग्स वट हैपन्स इस तीन तरह के हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने हैं टू गेट ऑन विद आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अलजबरा सेंटेंस होता है कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर बेसिकली आपको कोई मीनिंग कन्वे किया जा रहा हो कोई ऐसा फ्रेज जिसमें आपको कुछ बताया जा रहा हो हम उसको सेंटेंस कहते हैं एक ऐसा सेंटेंस जो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है कहलाता है स्टेटमेंट और एक ओपन स्टेटमेंट होती है जिसमें आप नहीं बता सकते कि ट्रू क्या है और फॉल्स क्या है क्योंकि उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी गई होती तो क्या डिविजन है सबसे पहले देर इज सेंटेंस इन विच आपको मीनिंग कन्वे किया जा रहा है किसी भी चीज का फिर स्टेटमेंट जो या कि ट्रू हो सकती है या फिर फॉल्स हो सकती है एंड देन वी हैव एन ओपन स्टेटमेंट जिसमें आप डिटर्मिन नहीं कर सकते कि स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन मिसिंग है ये मेन चीजें हमने शुरू में बात करनी थी जिनके बारे में आगे चल के और टर्म्स को सीखते हैं एलजबरा से रिलेटेड अब एलजबरा में जो मेन चीजें आती हैं उनमें कुछ टर्म्स हैं आपका वेरिएबल आपका कॉन्स्टेंट आपका कोफिशेंट सो दीज आर समथिंग दैट वी वी लर्निंग अबाउट नाउ सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है जब हमने बात की है कि हम लेटर्स को वैल्यू असाइन करें तो उन लेटर्स को बेसिकली हम वेरिएबल कहते हैं वेरी करने का क्या मतलब होता है वेरी करने का मतलब होता है जो चीज़ जो है डिफरेंट हो सके ऊपर नीचे होती हो राइट सो वेरिएबल का मतलब है ऐसी चीज जो चेंज कर सकती है वेरी कर सकती है ओवर टाइम तो जो लेटर आप लिखते हैं उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है वो आपने डिटर्मिन करनी है उसकी फिक्स्ड वैल्यू आपको नहीं दी गई इसलिए हम उस लेटर को वेरिएबल कहते हैं जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें अ वेरियर रिप्रेजेंट अ क्वान्टिटी ऑफ एन अनोन वैल्यू जिस वैल्यू को आप नहीं जानते उसको रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल और इसमें कुछ भी आ सकता है उसमें ट्वेल्व आ सकता है फोर थाउजेंड आ सकता है एंड सो ऑन आगे अगर हम देखें कांस्टेंट क्या होता है कांस्टेंट उसके बरक्स होता है वो उसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है तो जब हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं उसमें एक चीज जो है वो कांस्टेंट है और दूसरी चीज जो है वो वेरिएबल है फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें फोर प्लस सिक्स इक्वल पर किन चीजों की फिक्सड वैल्यू है फोर की फिक्स वैल्यू है और सिक्स की फिक्स वैल्यू है क्योंकि उसको आप चेंज नहीं कर सकते तो ये दोनों हमारे कांस्टेंट हो गए जबकि वाई जो है उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है अननोन वैल्यू है आपने फाइंड आउट करनी है तो हमारे कांस्टेंट में आ गए फोर और सिक्स और हमारे वेरिएबल में आ गया वाई अब द क्वेश्चन वुड बी कि आप वाई की वैल्यू जो अननोन है उसको फाइंड आउट करें तो वो आप कैसे करेंगे इसको सॉल्व करके सो वेन यू एड फोर प्लस सिक्स आप उसको फिगर आउट करें उसका क्या जवाब होता है सिक्स प्लस इज टेन तो वाई की वैल्यू 10 आ गई इन दिस वे वी कैन सॉल्व आर वेरिएबल्स हमारे पास कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं कुछ वेरिएबल्स होते हैं इस तरह से हम इक्वेशन को सॉल्व कर पाते हैं आगे हम देख रहे हैं कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और एक एल्जेब्रिक टर्म क्या होती है जब आप एल्जेब्रा के साथ जो लेटर्स वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट हैं उनके दरमियान ऑपरेशन को इस्तेमाल करते हैं ऑपरेशन कौन से हैं मैथ में हमारे चार ऑपरेशन हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन और डिविजन तो जब आप एल्जेब्रिक टर्म्स के दरमियान इन ऑपरेशंस को इस्तेमाल करते हैं तो वो कहलाता है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो फॉर एग्जांपल आपको ये स्टेटमेंट दी गई है टू ए माइनस थ्री बी स्क्वायर इसको सॉल्व करना है या इसको एक्सप्रेस करना है इस टर्म में क्योंकि दरमियान में माइनस आ रहा है ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगी लेकिन अगर आप इन दोनों को अलहदा अलहदा देखें टू और थ्री बी स्क्वायर माइनस क्योंकि उसका साइन भी उसके साथ आएगा ये दोनों हमारी एल्जेब्रिक टर्म्स कहलाएंगी तो जो एक पूरा का पूरा फिगर होता है जिसके अंदर ऑपरेशंस इस्तेमाल किए जाते हैं उसको हम कहते हैं हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और इसमें जो अलग अलग वेरिएबल्स के साथ टर्म्स बनाई गई हैं उनको हम कहते हैं हमारी एल्जेब्रिक टर्म्
और अनदर टर्म दैट इज माइनस थ्री बी स्क्वायर और इस पूरे को मिलाकर हम कहते हैं हमारी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये पूरा हमारा क्योंकि इसके दरमियान एक ऑपरेशन इस्तेमाल हो रहा है दिस इज आर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वे एज दीज टू डिफरेंट टर्म्स आर आर अल्जेब्रिक टर्म्स अगर यहाँ पर आगे लिखा होता प्लस फोर ए तो वो हमारी तीसरी टर्म हो जाती अगर उसके आगे लिखा होता प्लस इलेवन वाई तो वो हमारी चौथी टर्म होती है एंड सो ऑन आए आगे चल के कुछ और टर्म्स को भी अंडरस्टैंड करें द नेक्स्ट टर्म दैट वी हैव टू टॉक अबाउट इज कोफिशेंट तो हमारा कोफिशेंट क्या होता है कोफिशेंट होता है वो नंबर जो बिल्कुल साथ आता है आपके वेरिएबल के पहले जो हमने एग्जाम्पल की थी उसमें कॉन्स्टेंट थे कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग होते हैं जैसे सिक्स प्लस फोर इक्वल टू वाई तो सिक्स एक कॉन्स्टेंट है क्योंकि वो अकेला है फोर एक कॉन्स्टेंट है अगर वहां पर लिखा होता है थ्री फिफ्टी तो वो एक कॉन्स्टेंट होता लेकिन जब वेरिएबल के साथ कोई नंबर आता है तो वो होता है हमारा कोफिशेंट बिफोर द वेरिएबल तो टू हमारा कोफिशेंट है फोर भी हमारा कोफिशेंट है ये जो है ये एक कॉन्स्टेंट होगा लेकिन फाइव एक्स जो है इसमें फाइव हमारा कोफिशेंट होगा इस तरीके से वेन एवर दर इज अंबर बिफोर द वेरिएबल दैट इज कॉल्ड आर कॉन्स्टेंट लुकिंग अड लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स की अब हमने बात करनी होगी लाइक like टर्म्स क्या होती हैं जिनमें सेम न्यूमेरिकल वैल्यूज ना होने के बावजूद आपके जो वेरिएबल है वो सेम हो वो लाइक like टर्म्स कहलाती हैं जैसे कि टू ए फाइव ए माइनस फोर ए तीनों में ए आर है तो तीनों के अंदर जो सारी की सारी टर्म्स हैं वो हमारी सेम हो गई लाइक like हो गई यू कैन एड दीज सुप्रैक्ट दीज इनको आप आपस में इंटर रिलेट कर सकते हो इंटरक्ट करवा सकते हो दूसरी ऑप्शन में थ्री एक्स वाई माइनस वाई एक्स एक्स वाई बेशक इसमें वाई पहले लिखा है एक्स बाद में लेकिन क्योंकि तीनों के अंदर सेम वेरिएबल्स एक्स वाई इस्तेमाल हो रहे हैं कॉमन है एक्स वाई तीनों में तो ये लाइक टर्म्स कहलाएंगी एंड यू कैन सॉल्व दीज एड दीज सुप्रैक्ट दीज अनलाइक टर्म्स इसके ऑपोजिट होती हैं जैसा कि आप देख रहे हो टू ए बी माइनस फोर ए सी एक जगह पर ए बी है दूसरी जगह पर ए सी है तो ये अनलाइक टर्म्स हैं ये आपस में ऐड नहीं हो सकती सुप्रैक्ट नहीं हो सकती मल्टीप्लाई नहीं हो सकती डिवाइड नहीं हो सकती आगे भी सिक्स एक्स फोर डी तो एक्स और डी अनलाइक टर्म्स हैं एंड दे कैन नॉट बी एडेड और सुप्रैक्टेड फ्रॉम वन अनदर नो एडिशन और सुप्रैक्शन कैन बी परफॉर्म विद अनलाइक टर्म्स सो वट है अनलाइक टर्म्स के साथ आप एडिशन या सुप्रैक्शन जो है वो नहीं कर सकते वट वी विल डू नाउ इज हम इनकी एग्जाम्पल्स करके देखते हैं ताकि आपको लाइक like और अनलाइक like टर्म्स का फर्क समझ में आए बेसिक एग्जाम्पल्स को देखते हैं ताकि आप प्रिपेयर हो जाएं अपनी एक्सरसाइज 8a करने के लिए तो पहली एग्जाम्पल है 2a ए प्लस फाइव ए माइनस थ्री तीनों में a आ रहा है जिसका मतलब है तीनों लाइक like टर्म्स हैं सो so, 2 प्लस फाइव माइनस थ्री सिंपली आपने करना है आप a को इग्नोर भी कर सकते हो आपका जवाब क्या आया 4 एंड वंस यू हैव योर आंसर उसके साथ आप वो वेरिएबल लगा दें जो सब में कॉमन था ये लाइक टर्म्स थी इसलिए इजीली हमने इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लिया ये जो पूरा था ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था और कितनी टर्म्स है इसमें तीन एल्जेब्रिक टर्म्स है वन टू एंड थ्री इस तरीके से हमने अपनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और अपनी एल्जेब्रिक टर्म को आइडेंटिफाई कर लिया दूसरी एग्जाम्पल में यू हैव नाइन एक्स प्लस एट बी माइनस टू बी अब यहाँ पर दो टर्म्स लाइक टर्म्स हैं दीज टू टर्म्स आर लाइक टर्म्स राइट बट एक्स वाली जो टर्म है दैट इज नॉट लाइक टर्म तो अगर आप इनको सॉल्व करने लगोगे नाइन एक्स वैसा का वैसा रहेगा क्योंकि नो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैन बी परफॉर्म विद अनलाइक टर्म्स तो आप एट बी से माइनस टू बी तो कर सकते हो एंड दैट विल रिजल्ट इन प्लस सिक्स बी लेकिन आप नाइन एक्स को चेंज जिसके साथ एड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो आपकी दो टर्म्स रह गई and your final answer would be 9x plus 6b which is an algebraic expression and you can not solve this further iske sath hamara lecture jo hai wo khatam hota hai aaj sirf humne introduction karna tha algebra ke sath taki aap acquainted ho jaye sari ki sari terms ke sath now we know ke sentence kya hai statement kya hai open statement kya hai variable constant coefficient kya hai like or unlike terms mein kya fark hota hai so all of these things are the things that you should know now क्योंकि अगले लेक्चर में हमने स्टार्ट करनी होगी एक्सरसाइज 8a और इसमें आपको इस सब कुछ पता होना चाहिए सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इनशाला टेक केयर अल्लाह हाफिज